ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாட்டிஸ்லேருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தீரம் பார்க்கலாம் தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் எனி டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாட்டிஸ் இஸ் மாடுலார் பட் நாட் கான்வர்ஸ்லி தட் ஈஸ் எந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாட்டிஸும் மாடுலாராக இருக்கும் பட் கான்வர்ஸ் வந்துட்டு ட்ரூவாக இருக்காது தட் ஈஸ் எந்த ஒரு மாடுலார் லாட்டிஸும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாட்டிஸாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எல் அப்படின்ட்டு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாட்டிஸை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னதுன்னா எல் வந்துட்டு மாடுலார் லாட்டிஸ் அப்படின்னு தான் ஓகேவா அண்ட் மாடுலார் லாட்டிஸோட டெஃபினேஷன் என்னதுன்னா சப்போஸ் ஏ லெஸ்தனார் ஈக்குவல் டு சியாக இருந்தது அப்படின்னா ஏஆர் பி அண்ட் சி இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏஆர் பி அண்ட் சி தட் இஸ் ஜஸ்ட் இந்த ப்ராக்கெட்டை மாற்றி மாற்றி போட்டாலும் வேல்யூ சேமாக இருக்கணும் பட் இங்கே அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் ஆர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் ஆண்ட் ஓகேவா அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா அதோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா நீங்கள் ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா படிச்சிருப்பீங்க அதில் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாவுக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு இந்த மாடுலார் டெஃபினேஷனோட லெஃப்ட் சைடு போல் இருக்கும் ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாவை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா தட் இஸ் ஏஆர் பி அண்ட் சி இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏஆர் பி அண்ட் ஏஆர் சி ஃபஸ்ட்டு எல் அப்படிங்கிறது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லேட்டிஸ்னு அசியம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லேட்டிஸில் இருந்து நம்ம எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் அது வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஸோ ஏபிசி அப்படின்னு மூணு எலிமெண்ட் எல்லிலேருந்து எடுத்துருக்குறோம் அது வந்துட்டு இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஓகேவா இதை குவிஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது வந்துட்டு எல்லுங்கிறது மாடுலார் லேட்டிஸ்னி தட் இஸ் டு ப்ரூவ் இஃப் ஏ லெசனார் ஈக்குவல் டு சி தென் திஸ் வேல்யூ ஈக்குவல் டு திஸ் வேல்யூ இது நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்ல இருந்து ஒரே ஸ்டெப்பில் ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இதில் பாருங்கள் கண்டிஷனே என்னது ஏ லெசனார் ஈக்குவல் டு சி தான் சப்போஸ் ஏ லெசனார் ஈக்குவல் டு சியாக இருந்தது அப்படின்னா ஏ அண்ட் சி அதோட வேல்யூ இந்த சின்ன எலிமெண்ட் ஏயாக இருக்கும் ஏ ஆர் சி இதோட வேல்யூ இதில் இருக்கக்கூடிய பெரிய எலிமெண்ட்டாக இருக்கும் இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இதே கான்செப்டை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள செகண்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய டேம் வந்துட்டு ஏஆர்சி ஸோ இந்த ஏஆர்சி இருக்கிற இந்த பிளேஸில் நம்ம என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் சி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஸோ இம்மிடியட்டாக நமக்கு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய இந்த பார்ட்டு கிடச்சிரும் ஓகேவா நாவ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இம்ப்ளைஸ் ஏஆர் பி அண்ட் சி ஈக்குவல் டு ஏஆர் பி அண்ட் இந்த ஏஆர்சிக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் சி இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் இது அப்படியே இந்த மாடுலாருக்குள்ள டெஃபினேஷன் போலே இருக்குதா தட் இஸ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டில் என்ன இருக்குதோ அது நமக்கு இங்கே டிரைவ் ஆகிடுச்சு தேர் ஃபோர் எல்இசிய மாடுலார் லாட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா கான்வர்ஸ் பார்ட் வந்துட்டு நாட் ட்ரூ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் தட் இஸ் எவ்ரி மாடுலார் லாட்டிஸ் நீட் நாட் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாட்டிஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணலாம் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம டைமண்ட் லேட்டிஸ் டி ஃபைவை எடுக்க போகிறோம் இந்த டி ஃபைவ் அப்படின்னாலே அது வந்துட்டு டைமண்ட் லேட்டிஸ் வித் ஃபைவ் எலிமெண்ட் அண்ட் இந்த டைமண்ட் லேட்டிஸ் அதோட டயக்ராம் வந்துட்டு இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ இந்த டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த கான்வர்ஸ் பார்ட்டு ட்ரூ இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இந்த டைமண்ட் லேட்டிஸ் மாடுலார் லேட்டிஸ்னி ப்ரூவ் பண்ணணும் பட் நாட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லேட்டிஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் தட் இஸ் மாடுலார் லேட்டிஸ்க்குள்ள கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடாது இந்த ரெண்டுக்கு ப்ரூஃபையும் இப்போ நம்ம ஈஸியாக கொடுத்துடலாம் இந்த டயக்ராமில் இருந்து ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இந்த டி ஃபைவ் மாடுலார்னு ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம் இதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு மாடுலாருக்கு டெஃபினேஷன் படி சப்போஸ் ஏ லெசனார் ஈக்குவல் டு சியாக இருந்ததுன்னா ஏஆர் பி அண்ட் சி இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏஆர் பி அண்ட் சி இதை தான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் இதுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஏஆர் பி அண்ட் சி ஈக்குவல் டு இந்த டயக்ராமில் உள்ளதுலேயே லீஸ்ட் வேல்யூ தான் இந்த ஜீரோ அண்ட் இதில் உள்ள ஹையஸ்ட் வேல்யூ அதுதான் இந்த ஒன் இன் பிட்வீன் ஏபிசி அப்படின்னு மூணு எலிமெண்ட் நம்ம எடுத்துருக்குறோம் இப்போ இந்த டயக்ராமில் இருந்து ஃபஸ்ட்டாக இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் பி அண்ட் சி பி அண்ட் சி அப்படின்னாக கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் பி காமா சி அதுதான் மீனிங் ஓகே
அண்ட் எப்போதுமே ரெண்டு எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ என்ன வரம்னா இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டில் எது பெரியதோ அதுதான் இதோட ஆன்சராக இருக்கும் சப்போஸ் ஏ இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னா ஏஆர்பிக்க வேல்யூ இதில் உள்ள அந்த பெரிய வேல்யூ அதுவாக தான் இருக்கும் பட் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னா இதில் உள்ள அந்த சின்ன வேல்யூவாக இருக்கும் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு ஏ அப்படிங்கிறது இந்த எலிமெண்ட் ஜீரோங்கிறது இந்த லோவஸ்ட் எலிமெண்ட் எல்லா எலிமெண்ட்டை விடவும் ஜீரோ தான் லோவஸ்ட் எலிமெண்ட் இதில் ஏ தான் ஜீரோவோட பெருசு ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் ஏ ஓகேவா அடுத்தது இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்க வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் ஏஆர்பி அண்ட் சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்போதுமே இப்படி உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறப்ப பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடணும் ஓகேவா இதில் ஏ ஆர் பிக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டயக்ராமில் ஏ அப்படிங்கிற எலிமெண்ட் இங்கே இருக்குது பி வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இன் பிட்வீன் ஆர் இருக்குது தட் இஸ் அடிஷன் இந்த ஆர் அப்படின்னாக்க லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் ஏ கமா பி ஓகேவா அதான் மீனிங் ஸோ நம்ம இந்த ஏ பிக்க அப்பர் பவுண்டை தான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுவும் நம்ம டயக்ராமில் இருந்து ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ன செய்யணும்னா இந்த ஏ பி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே எந்த பாயிண்டில் போய் ஃபஸ்ட்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்குது பாருங்கள் அதில் வரக்கூடிய எலிமெண்ட்டு தான் இதுக்கு ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேவா இந்த ஏ அண்ட் பி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் அபோ சைடில் இந்த ஒன்னுங்கிற பாயிண்டில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்குதா ஸோ ஏ ஆர் பி இதோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா தென் அண்ட் இந்த சி அண்ட் இதில் இங்கே ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குது ஒன்றும் சியும் இன் பிட்வீன் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா தட் இஸ் அண்ட் ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம எழுதுறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும் இந்த ஒன் அண்ட் சி இதில் எது சின்னதோ அந்த வேல்யூ தான் இதுக்கு ஆன்சராக நமக்கு கிடைக்கும் இங்கே ஒன்னுங்கிறது எல்லா எலிமெண்ட்டை விடவும் பெரிய எலிமெண்ட் ஸோ சி வந்துட்டு கண்டிப்பாக அதை விட சின்ன எலிமெண்ட் தான் ஸோ இதோட ஆன்சர் சின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் இதில் வந்துட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஏன்னு கிடச்சிருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ சின்னு கிடச்சிருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் எதனாலனா நம்ம ஆல்ரெடி என்ன அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் ஏ வேல்யூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சின்னு தான் எடுத்துருக்குறோம் தட் இஸ் எதர் ஏக்க வேல்யூ சி விட கம்மியாக இருக்கும் அல்லது ஈக்குவலாக கூட இருக்கும் ஓகேவா அப்படி தான் நம்ம அசியுமே பண்ணியிருக்கோம் இதை அசியம் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த கண்டிஷனை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அசம்ஷன்லேயே என்ன தான் இருக்குது ஏயும் சியும் ஈக்குவல்னு தான் இருக்குது இங்கே நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஏ ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ சின்னு கிடச்சிருக்குதா இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இந்த மாடுலாருக்குள்ள இந்த கண்டிஷன் ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா தேர் ஃபோர் A, R, B and C is equal to A, R, B and C if A value is equal to C. Therefore, D5 is modular. அடுத்தது என்ன நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் தட் இஸ் டி ஃபைவ் வந்துட்டு நாட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லேட் இஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா அது ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்துட்டா போதும் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே போதும் ஓகே இங்கே ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா உண்டு ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே டி ஃபைவ் வந்துட்டு நாட்டியா டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா டீஸ்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு லாவை செக் பண்ணலாம் தட் இஸ் டு ப்ரூவ் ஏஆர் பி அண்ட் சி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஏஆர் பி அண்ட் ஏஆர் சி இப்போ இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் இந்த இக்குவேஷன் என்ன வரும் ஏஆர் பி அண்ட் சி இதில் ஃபஸ்ட்டாக அந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூவாக இந்த டயக்ராமில் இருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே ரெண்டு எலிமெண்ட் பியும் சியும் இருக்குதா இப்போ இந்த பி அண்ட் சி இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேருந்து பிலோ சைடில் பாருங்கள் ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் பி அண்ட் சியோட வேல்யூவாக இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல அதே போல் தான் ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா ஏஆர் சீரோன்னு கிடைக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கள் ரெண்டு எலிமெண்ட் ஏயும் இருக்குது சீரோவும் இருக்குது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் இன் பிட்வீன் ஆர் ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறப்ப வரக்கூடிய அந்த ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னா இதில் இருக்கிறதுலே பெரிய வேல்யூவாக இருக்கும் இங்கே சீரோங்கிறது தான் எல்லா எலிமெண்ட்டையும் விடவும் லீஸ்டான எலிமெண்ட் இந்த ஏ அப்படிங்கிறது இந்த சீரோவோடய பெரிய எலிமெண்ட் தான் ஸோ ஏஆர் சீரோக்கு வேல்யூ ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்தது இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏஆர் பி அண்ட் ஏஆர் சி
அப்பர் பவுண்டுங்கிறப்ப ரெண்டு பாயிண்ட்ல இருந்து அபோ சைட்ல வந்து ஜாயின் பண்ற பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இந்த வேல்யூ தான் ஏ ஆர் சியோட வேல்யூவா இருக்கும் ஸோ இதோட வேல்யூவும் ஒன்னு தான் அண்ட் ஐடம் பொட்டன் லால ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருக்கிறீங்க ஏ அண்ட் ஏ இதோட வேல்யூவும் ஏ தான் ஏ ஆர் ஏ இதோட வேல்யூவும் ஏ தான் இங்க வந்துட்டு எலிமெண்ட் ரெண்டும் சேமா இருக்குதா ஒன்னும் ஒன்னும் ஸோ ஒன் அண்ட் ஒன் அப்படின்னா ஒன்னு கிடைக்கும் இப்போ இதுல லெப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஏ ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஒன் ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல் ஓகேவா தேர் ஃபோர் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல ஸோ டி ஃபைவ் இஸ் நாட் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாட்டிஸ் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாட்டிஸ் வந்துட்டு மாடுலாராக இருக்கும் பட் மாடுலார் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாட்டிஸாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஓகேவா 